Willkommen zum großen Versiegelungsvergleich Nummer 2. Der erste ist wirklich sehr gut bei euch angekommen und ihr habt euch rege beteiligt, auch an den neuen Kandidaten. Ich habe euch ja öfters gefragt, nennt mir bitte eure Kandidaten, die ihr im Teil 2 mit sehen wollt. Und hier haben wir unsere nächsten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Kandidaten. Falls jetzt euer Favorit hier nicht mit dabei sein sollte, dann kein Problem. Wir schaffen es sicherlich auch noch eine dritte Runde. Und hier vorne... Neben mir steht schon mein Fahrzeug bereit, Motorhaube komplett vorbereitet, auch nochmal gewaschen, geknetet, poliert. Und jetzt auch nochmal hier im Anschluss habe ich den Beading Sheeting Test gemacht, komplett gestrippt die Haube. Hier liegen nur noch so ein paar Wassertropfen drauf, also alle Restprodukte vom vorhergehenden Test sind runter. Viele haben auch gesagt, Sebastian, nimm aber bitte bei der zweiten Runde auch wieder den Brilliant Shine Detailer mit rein, weil der ja so ein bisschen die Krone auf hat, auch seit Test Nummer 1. Wir hatten zwar noch das Cupido mit drin, aber das konnte am Ende nicht die hervorragende Leistung zeigen, wie zum Beispiel hier der Brilliant Shine. Deswegen haben auch viele gesagt, Sebastian, den musst du aber als Referenz wieder mit reinnehmen. Mache ich auch. Aber ich finde, in dieser Runde wächst die Konkurrenz doch enorm. Und ich habe auch noch mal ein paar Klassiker mitgebracht, auch ein paar, die ich jetzt einfach noch mal mit testen will. Und wir fangen einfach mal hier drüben an. Der Beatmaker, den hatten wir auch schon im Vergleich. Der wurde ja unheimlich gehypt, auch von amerikanischen YouTube-Kanälen. Für mich ein bisschen... Ja, enttäuschend, aber ich habe ja gesagt, ein paar Sachen nehme ich auch nochmal in die zweite Runde mit rein und deswegen hier P&S, der Beatmaker mit am Start, kommt auf die Haube drauf. Dann eine Versiegelung, eine wasserabweisende Sprühversiegelung, das GNQ2 M Cure. Das kann man natürlich auch super hier für die hauseigene Keramikversiegelung einsetzen, aber ihr könnt das auch als Standalone-Versiegelung nutzen. Verbrauch unheimlich gering, hat auch super Ergebnisse gezeigt hier in den Detailer-Vergleichstests. Manche sagen, okay, das ist eine Sprühversiegelung, andere sagen, das ist ein Detailer für die Keramikversiegelung. Diese Wörter sind so und so extrem dehnbar, aber ich stehe ganz klar drauf, wasserabweisende Sprühversiegelung, ideal als Pflege auch für jede Quarzversiegelung. Wir nutzen es aber heute mal als Standalone-Version im Vergleich hier zur direkten Konkurrenz oder auch indirekt, weil die Inhaltsstoffe sind auch hier komplett völlig verschieden teilweise. Nächster Kandidat, Nummer 3, habt euch auch gewünscht nochmal, das Soft99 Fukupika Spray Advanced Strong Type. Und das schauen wir uns heute mal etwas genauer an. Bis zu sechs Monate Standzeit, das ist ja hier die aktuelle, neueste Version. Und deswegen kommt ihr auch nochmal direkt in den Langzeitvergleich mit rein. Und auch das One X Blend soll ja nochmal an meinem Fahrzeug in den Langzeittest gehen. Läuft ja, oder vielleicht ist der Test auch schon beendet. Hier haben wir auch auf einem schwarzen Honda Civic nochmal einen Vergleichstest gemacht. Beziehungsweise auch da die Standzeit werden wir noch ermitteln. Falls das noch nicht durch ist, läuft der Test noch, aber ihr wisst ja Zeitblase und so weiter. Also auch das One X Blend geht heute nochmal mit in den Test, Vergleich und Langzeittest. Hier nochmal von Liquid Elements, Gloss Boost, Sprühversiegelung, Spray, Sealant, auch vom Auftragen her super einfach, aufsprühen, 20 Sekunden warten, Rückstände mit einem Mikrofasertuch wieder auspolieren und schon funktioniert das. Also von der Anwendung her super einfach, heute nichts hier mit fünf oder sechs Schichten und drei Stunden warten. Also alle Produkte bekommen hier nur eine Schicht, weil wir können hier nicht jedes Mal auf so eine schnell anzuwendende Sprühversiegelung mehrere Stunden warten. Aber die müssen ja alle ungefähr in einer Liga spielen. Dann der Klassen Primus oder einer halt der beliebtesten Detailer. Für den suchen wir ja immer so eine perfekte Alternative, was Standzeit, Beading, Sheeting angeht. Die meisten sagen immer, ja der Brilliant Shine ist mega gut, aber hat halt so ein raues Lackfinish. Falls euch das stört... Habe ich auch schon ein paar Videos gemacht, mischt einfach ein bisschen Sprühwachs rein und schon habt ihr hier einfach eine weiche Oberfläche und überhaupt keine Probleme mehr mit diesem ja, rauen Lackfeeling. Ich persönlich fasse meinen Lack nie an und teste hier, ob irgendwas rau oder glatt ist. Solange die Schutzleistung stimmt, Abwehrverhalten stimmt, ist mir egal, ob der Lack rau oder glatt ist. Aber das ist Geschmackssache, deswegen, hier kommt auch nochmal was dazu zu dem Thema rau und wie kann man den Brilliant Shine etwas glatter machen. Und hier an der Seite habt ihr euch auch ganz oft gewünscht. Ich habe leider nur den Black Wolvenite für schwarzen Lack, aber ich wollte mir jetzt für den Vergleich nicht extra nochmal die silberne Version holen, weil vom Versiegelungseffekt wird das komplett gleich sein. Deswegen hier Black Wolvenite, der Polish Angel Detailer. Und dann haben wir noch wieder einen Sprühwachs und deswegen ist es hier eine bunte Mischung und das gefällt mir persönlich und ich denke auch vielen von euch auch. Auch nochmal von Polish Angel das Rapid Wax. Damit haben wir die beiden Produkte gleich im direkten Vergleich und wir haben die beiden auch im Vergleich mit den sechs anderen. Drin. Und jetzt schnappen wir uns hier genug Mikrofasertücher, kleben hier die Fläche wieder ab und dann geht's los. Viel Spaß. Ihr seht schon, ich habe den Operationstisch soweit vorbereitet. Insgesamt acht Flächen. Die äußeren lassen wir hier aus, weil hier haben wir so eine dünne Fläche und hier dann so eine abfallende nehmen wir einfach aus dem Test mit raus. Deswegen hier zwei, vier, sechs, acht Stück. Sind auch komplett entfettet schon, habe ich alles schon erledigt. Kann ich euch jetzt sparen, den Schritt. Im Prinzip... Ein Teil dieser Versiegelungen erfordern eigentlich nicht nochmal, dass man vorher entfettet. Ist einfach so ein zusätzlicher Schritt. Ich versuche einfach das Maximum rauszuholen. Fangen wir drüben an mit dem Beatmaker. Starten wir los. Sprühe ich hier richtig großzügig auf. 
auch teilweise ein bisschen mehr als gefordert. Wenn hier ein bisschen was nach unten läuft, ist es nicht so schlimm, solange es nicht über die Kanten rüberläuft und das macht es nicht, weil die sind ja auch etwas erhaben hier, diese Klebebänder bilden somit eine schöne Grenze. Wird so lange verteilt, bis er nicht mehr zu sehen ist und dann nehmen wir eine frische Tuchseite und ich brauche hier wirklich nur ganz wenig und dann haben wir auch wieder diese super glatte Oberfläche, das hatte ich ja auch schon im Beatmaker Testvideo gesagt, diese Oberfläche wird super glatt von der Haptik her und wie es dann vom Abhörverhalten aussieht, das schauen wir uns dann später an. Also Produkt 1 schon vollständig verarbeitet. So, dann das zweite Tuch, Gian Cure auf dem Weg. Könnt ihr einmal als Standalone Sprühversiegelung nutzen, als Trockenhilfe, wenn ihr eine Keramikversiegelung drauf habt oder ihr nutzt es halt direkt als Sprühversiegelung. Ein paar Sprühe rausgeben und dann können wir auf die zweite Fläche gehen. Nochmal ein frisches blaues Tuch habe ich am Start. Und dann gebe ich mir hier wirklich eine geeignete Menge drauf. Den Rest hier unten fange ich auf und ich gebe wirklich ein paar Sprühe mehr drauf. So, können wir das auch schon verteilen. Dann haben wir wieder so ganz leichte Schlieren, aber die können wir dann mit einer frischen Tuchseite komplett auspolieren. Es lässt sich natürlich viel einfacher verteilen, wenn ihr hier nicht solche schmalen Grenzen habt wie ich. Aber das ist ja nicht der erste Versiedlungsvergleich, den ich hier durchführe. Deswegen so eine gewisse Routine hat man auf jeden Fall. Und jetzt kann man die Schlieren schön wegpolieren. Ohne Probleme lässt sich das machen auch verarbeitet und zum Beispiel der Beatmaker, der soll ja auch eine Weile aushärten und genauso wie das Gene Cure. Deswegen gebe ich euch gleich die Info mit. Alle Versiegelungen können 24 Stunden aushärten. Genauso auch hier Nummer 3, Fuku Pika. 1, 2, 3. Das Spray Advanced Strong Type. Testsprüher, auch hier wieder frisches Tuch und dann auf Fläche Nummer 3 geben wir uns eine richtig schöne Menge drauf. Ich gebe wirklich teilweise auch zu viel drauf, aber ich will echt auf Nummer sicher gehen, dass von dem Produkt genug drauf ist. Ihr seht es hier von der Menge her, das hätte sicherlich fast für die ganze Motorhaube gereicht, aber ich gehe lieber auf Nummer sicher. So, alles richtig erwischen, gleichmäßig verteilen. Dann lasse das ganz kurz ablüften, aber wirklich nur kurz. So, alles perfekt, bis in jede kleine Kante, jede Ecke. Kurz Moment ablüften lassen, frische Tuchseite nehmen und dann könnt ihr das in Ruhe auspolieren. Das hatten ja auch viele gefragt, ob ich das nochmal testen kann. Überhaupt kein Problem, mache ich doch gern. Ich liebe hier solche Vergleiche, um einfach direkt herauszufinden, was hält bei mir am besten und was ist vielleicht mein neuer Favorit und was nicht. So, auch komplett verarbeitet und dann können wir uns schon hier das Vonix Blend schnappen. Kennt ihr auch hier aus den letzten Videos, aus dem Langzeittest mit dem Honda Civic und jetzt hier auf meiner Oberfläche. Das heißt, Spray, kurzer Test. Und das hat einen sehr breiten Spray, deswegen muss ich echt aufpassen hier, ich muss wirklich nah rangehen mit einem frischen Tuch. Ein bisschen seitlich sprühen. Und ich glaube die Menge ist wieder sehr großzügig gewählt von mir. Und dann kann man hier mit dem frischen Tuch das wieder gleichmäßig verteilen. Und denkt hier dran, bei schwarzen Lacken habt ihr wirklich, ich sage jetzt nicht mal Probleme beim Auspolieren, aber ihr müsst wirklich genau hinschauen. Und ich sehe auch hier bei meinem silbernen Lack mit dem Licht vor allen Dingen von oben, habt ihr hier auf jeden Fall genau zu kontrollieren, dass ihr keine Reste hier auf der Oberfläche zurücklasst. Deswegen wechseln wir hier bei dem Tuch auch wieder auf eine frische Seite. Und polieren das jetzt nochmal richtig aus. Aber ich kann euch sagen, das funktioniert wirklich gut. Bleiben keine Schlieren zurück. Ja, in den Ecken hier, das ist ein bisschen schwieriger. Weil normalerweise trägt man ja eine Sprühversiegelung nicht an dem Klebeband auf oder so an der Kante. Das ist nicht normal. Aber hier in dem Test geht das halt nicht anders. Und jetzt haben wir das verarbeitet. Auch das Tuch rutscht schon richtig schön hier über den Lack drüber. Perfekt. Nummer 4 schon verarbeitet. Und ich habe hier noch ein sehr frisches Gloss Boost für euch. Ich gebe mir hier auf meinen Applicator Block wirklich eine großzügige Anzahl an Sprühern drauf. Obwohl wir hier wirklich so einen kleinen Sprühkopf haben, gehe ich einfach auf Nummer sicher und mache hier ein paar mehr drauf. 1, 2, 3, 4, 5, das ist diese Fläche hier. Genau. 
Und ja, also ein richtig schöner, wirklich dicker Film. Zur Sicherheit, ihr müsst dann zu Hause niemals so viel nehmen, aber ich mache einfach hier das wirklich 100% sicher, dass wir auch überall auf diesen kleinen Flächen genug Produkt drauf haben. Verteile ich hier mit diesem Block. So, perfekt. Und mit einem Mikrofasertuch poliere ich das dann aus. Ich glaube, hier war eine Wartezeit von 20 Sekunden abgegeben. Genau, verteilen mit dem Sponge und 20 Sekunden warten. Machen wir auf jeden Fall. Und ihr könnt ja jetzt mal in der Zeitung reinschreiben, ganz entspannt, wie fandet ihr Teil 1? Habt ihr irgendwas vermisst? Soll ich hier nach diesem Video, weil jetzt kann ich nicht mehr darauf reagieren, soll ich im nächsten Video auf irgendwas speziell eingehen nochmal? Im ersten Update dann ähm, verschiedene Sprühtechniken anwenden. Schreibt gerne eure Ideen unten rein, weil dann kann ich das auch noch besser umsetzen. Jetzt, das Video ist ja leider schon gedreht für euch, wenn ihr es jetzt gerade seht. Aber vielleicht können wir dann beim ersten Update noch eure zusätzlichen Wünsche hier mit einarbeiten, falls ich irgendwas speziell kontrollieren soll. Ich denke mal 20 Sekunden sind auch vorbei. Wieder frisches Tuch. Passt ja gerade hier auch von Liquid Elements, das passende Tuch. Und dann komplett streifenfrei auspolieren. Und das sollte eigentlich gut funktioniert haben. So. Perfekt. So, wieder frisches Tuch. Und dann kann ich mir schon den Klassenprimus <lacht> schnappen. Hier sprühe ich mir was ins Tuch rein weil der doch so ein bisschen dickflüssiger ist. Dann hier Fläche Nummer 6. Gebe ich mir ein paar Spritzer drauf. Und ich habe ja schon ein paar im Tuch drin. Ich werde die anderen Flächen nicht mit Produkt kontaminieren. So. Ist natürlich wieder etwas mehr, als man eigentlich braucht. Aber Sicherheit geht vor hier. Ich will ja alles 100% in jede Ecke hier verteilen. Ja, das hat hier schon was von Zeichnen. Das ist hier nicht mehr nur auspolieren. Hier muss man ganz genau gucken. So, perfekt. Neues Tuch, neues Glück. Hier Fläche Nummer 7, der Polish Angel Black Vulvenite. Versiedlungsleistung komplett gleich, egal welche Farbe das ist. Brühtest und auch hier auf Fläche Nummer 7. Ihr seht schon, warum der Black Vulvenite heißt. Aber da kann man wenigstens genau sehen, dass man genug Produkt drauf hat. Deswegen müssen wir den dann beim Glanz vielleicht etwas außen vor halten, weil das Ergebnis jetzt eventuell ein bisschen verfälschen wird aufgrund der schwarzen Farbe. Aber ich glaube, das wird sich nicht so extrem bemerkbar machen. Das ist sehr speziell für schwarze Lackoberflächen. Aber der Versiegelungseffekt ist ja der gleiche. Schön verteilen. Damit haben wir das schon erledigt. Auch verarbeitet. Hat bis jetzt super geklappt. So, und jetzt haben wir es echt gleich geschafft. Können wir auch gleich mit Tuch machen. Ihr könnt das aber auch mit Applicator Block machen. Hier Polish Angel Rapid Wax. Es ist eins meiner Lieblingsprodukte. Es kostet zwar ein bisschen mehr Geld, es lässt sich aber super einfach verarbeiten. Öffnen, Testspray. Und hier bedeutet ein Sprüher eigentlich schon die gesamte Motorhaube. Und ja, ich bin jetzt ein bisschen im Zwiespalt. Ich will ja eigentlich hier das gleichmäßig verteilen. Ich mache hier mal so einen ja, größeren Doppelstrich. Ihr seht schon verbrauchsmäßig ultra gering, wieder frisches Tuch, frische Seite zusammengefaltet, verteilen und eine frische Tuchseite nutzen und das wird auch mega glatt hier, also auch komplett schierenfrei, schöne Sache. So, jetzt habe ich es geschafft und ihr auch und jetzt lassen wir das 24 Stunden aushärten, nicht nur 8, nicht nur 12, sondern wir sehen uns genau morgen ungefähr zur selben Zeit wieder und bis gleich, für euch sind es noch ein paar Sekunden. Follow me down, there's no 